தமிழகத்துல இந்த ஆட்கொழி நோயோட பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டு வந்தாலும் ஒரு நல்ல செய்தியா இந்த ஆட்கொழி நோய் குணமடைஞ்சு வீடு திரும்புறவங்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது அதுல இன்னும் அதிகபட்ச மகிழ்ச்சி செய்தியா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு அதுல தமிழகத்துல இந்த ஆட்கொழி நோயால பாதிக்கப்பட்ட ஏழு பேருக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை அப்படின்ற நவீன முறை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு இந்த ஆட்கொழி நோய் குணமடையுது அப்படின்றதா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சொன்ன அந்த மகிழ்ச்சி செய்தி அது மட்டும் இல்லாம தமிழகத்துல இன்னைக்கு எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழு பேருக்கு இந்த ஆட்களி நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதனால தமிழகத்துல மொத்த பாதிப்போட எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவும் உயர்ந்திருக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலேயும் இந்த ஆட்களி நோய் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தமிழகத்தோட தலைநகரான சென்னையில தான் அதிகமாகவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சென்னையில இன்னைக்கு மட்டும் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு இந்த ஆட்களி நோய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால சென்னையில மட்டும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவும் உயர்ந்திருக்கு இன்னைக்கு இந்த ஆட்களி நோயால தமிழகத்துல பலி எண்ணிக்கை பனிரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் தமிழகத்துல கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னு சென்னையில குறிப்பிட்ட இடங்களை தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வச்சிருந்தாங்க அதுல ஐம்பத்தி ஓரு இடங்களை அந்த கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன்ல இருந்து நீக்கவும் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஐம்பத்தி ஓரு இடங்கள்லயும் பதினாலு நாட்கள் தொடர்ந்து தொற்று இல்லாததுனாலையும் பாதுகாப்பான இடமா மாறினதுனாலையும் அந்த இடங்களை கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன்ல இருந்து நீக்கம் பண்ணிருக்காங்க இதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல செய்தியா தான் பார்க்கப்படுது இந்த தொற்றோட எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துகிட்டே வந்தாலும் ஒரு பக்கம் இந்த தொற்றுக்கான தீவிரமான சிகிச்சை மருத்துவர்கள் கொடுத்துக்கிட்டு மற்றும் இந்த தொற்று முழுமையா குணமடைஞ்சு வீடு திரும்பியிருக்காங்க அப்படின்ற மகிழ்ச்சி செய்தி கிடைச்சிருக்கு இதுல கூடுதல் சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா இவங்க எல்லாருமே ஒரே வாரத்துல குணமடைஞ்சு வீடு திரும்பியிருக்காங்க இப்போ மீதம் இருக்கும் சிலருக்கும் இதே போல பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருது அதே போல இந்தியா முழுக்க இந்த ஆட்களி நோய்க்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை பயன்படுத்தலாமா அப்படின்ற ஆராய்ச்சியும் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு வருது இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சை தமிழகத்துல ஒரு சோதனை முயற்சியா தான் பார்க்கவும் பட்டுச்சு ஆனா அந்த சோதனை முயற்சி ஒரு வெற்றியை தமிழகத்துக்கு கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அப்படின்ற இந்த ஆட்களி நோயால ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டு குணமடைஞ்சவங்க உடல்ல இருந்து ரத்த மாதிரிகளை எடுத்து இப்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களோட உடம்புல செலுத்தினா அதுதான் பிளாஸ்மா சிகிச்சை இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சை பண்ணலாம் அப்படின்னு வெறும் பேச்சுவார்த்தைகள் மட்டும்தான் நடத்தப்பட்டுகிட்டு வந்துச்சு இது ஒரு சோதனை முயற்சியா மட்டும்தான் பார்க்கவும் பட்டுச்சு ஆனா இப்போ தமிழகத்துல சுகாதாரத்துறையினர் இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சையை பற்றி நன்கு உணர்ந்து தீவிரமா இதை பத்தி மருத்துவர்கள் மூலியமா ஆலோசனை பண்ணி இது நிச்சயம் மனித உடம்புல வெற்றியை கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு சரியான ஒரு முடிவு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சோதனை இறங்கி அது இப்போ நோயாளிகள்ட்ட வேலை செஞ்சு வெற்றியும் கொடுத்திருக்கு கூடிய விரைவில் தமிழகத்துல பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் அளிக்கப்பட போறாங்க அப்படின்ற தகவலும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது தமிழகத்துல ஏற்கனவே மருத்துவர்களும் சுகாதாரத்துறையினரும் தீவிரமா இந்த ஆட்களி நோய்க்கு எதிராக போராடிக்கிட்டு இருக்கனால பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிற மாதிரி குணமடைஞ்சவங்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கிற நிலைமையில இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சையும் பண்ணப்பட்டா குணமடையறவங்களோட எண்ணிக்கை தான் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லப்படுறாங்க அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எடுத்த இந்த பெரும் முயற்சிக்கு உங்களுடைய பாராட்டுக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இதே போன்ற பயனுள்ள உடனடி தகவலுக்கு நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனட